இந்த ஆண்டாள் இஷ்யூல எஸ் வி சேகர் அதாவது புதிய கரன்சியில சிப்பு வச்சிருக்காங்க அந்த நோட்டு எங்க இருக்குன்னு மோடி சேட்டலைட் மூலமா பாப்பாருன்னு சொன்னார் பாருங்க ஒரு விஞ்ஞானி அந்த எஸ் வி சேகர் அவர் வந்து இந்த ஆண்டாள் இஷ்யூல எதையோ உளறி கூட்டியிருக்காரு நமக்கு கொஞ்சம் கேப்பு கிடைச்சது கேப்பு கிடைக்கும் போதுதான் கெடா வெட்டணும் அதான் இறங்கிருக்க சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போதே நமக்கு முத முதல்ல சொல்லி கொடுத்த விஷயம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அந்த உச்சரிப்ப பாருங்க மாதா பிதா இது என்ன உச்சரிப்பு தமிழ் உச்சரிப்பு மாதா பிதா அந்த மாதா பீதா எல்லாம் வந்து சமஸ்கிருத உச்சரிப்பு இங்கேயே பூனைக்குட்டி வெளியே வந்துருச்சு தாய் தந்தை கல்வி போதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் கடவுள் அப்படி தன் தாய்க்கு சமமாக தாய்க்கு மேலாக நினைக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனை பாருங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் நாலாவதா தான் தெய்வத்தை சொல்லியிருக்காங்க இல்ல குறைஞ்சபட்சம் மாதா பிதாவுக்கு குருவுக்கு சமமா தெய்வத்தை வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் ஆனா அண்ணன் என்ன சொன்னாரு பாத்தீங்களா எல்லாத்துக்கும் மேல இதான் அவளோட அந்த திரிபுவாதம் ஆண்டாளை பற்றி ஒரு பெயரளவில் வைரமுத்து என்ற இந்து பெயரை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவர் இதை பேசுவது மாற்று மதத்தவர் மிக தவறான ஒரு விஷயம் வைரமுத்து வந்து மதம் மாறினாரா இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நாம வந்து கபீர்தாஸ் ஸ்டைல் கபீர்தாஸ் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா ஜாத்தின பூச்சோ சாது கி பூச்சி லீஜியே ஜான் ரஹனதோ மியான் அதாவது கத்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஞானியினுடைய அறிவு அதை போட்டு வைக்கிற உரம் தான் ஜாதி ஜாதியை கேட்காதடா பக்கிகளா ஞானி கிட்ட வந்து அறிவை கேளுங்கன்னு சொன்னாரு அது நமக்கு வந்து வைரமுத்து மதம் மாறினாரா இல்லையா தெரியாது ஆனா நல்ல வேலையா நான் மாறல அதுதான் பெரியார் வந்து அம்பேத்கர் கூட சொன்னாரு அம்பேத்கர் வந்து எல்லாம் நாங்க புத்த மதத்துக்கு மாற போறோம்னா வேணையா உள்ள இருந்தாதான் நமக்கு ரைட் இருக்கும் உள்ள இருந்தா லந்து கொடுக்கணும்னு சொன்னாரு பாருங்க இதனாலதான் பெரியார் வந்து இன்னைக்கும் நிக்கிறார் உண்மையான அடுத்த மத தலைவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இது ஏதோ காசுக்கு யாரோ கொடுத்து கூவுற மாதிரி செய்யக்கூடாது காசுக்கு கூவிட்டாராம் வயிறு சரி இருக்கட்டும் ஒரு வாதத்துக்கு அதை அப்படியே வச்சுக்குவோம் காசு கொடுத்தது யார் தினமணி தானே தினமணி ஆசிரியர் யார் அப்போ வந்து தினமணி ஆசிரியர் வந்து அவருக்கு ஆண்டாள் மேல ஏதோ கடுப்பு அதனால வைரமுத்துவுக்கு காசை கொடுத்து இப்படி எழுத வச்சார் அப்படித்தானே புரிஞ்சுக்கணும் நாம நம்ம வந்து புற போட்டா எந்த நாய் வேணா வந்து சாப்பிடும் ஆனா வந்து நம்ம வீட்டு நாய் கூட வசதியா வளர்க்கிற நாய் இருக்குல்ல அது சாப்பிடாது மற்றவங்க கொடுக்கறத எதை வேண்டுமானாலும் வியாதிகார வாந்தி எடுத்த மாதிரி பேசிட்டு வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன்னா உதாரணத்தை வந்து நான் பிளாக் காலத்திலேயே பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ராஜா வந்து யுத்தத்துக்கு போவார் போகும்போது அவா வந்து தண்ணியெல்லாம் தொழிச்சு விஜய் பவா விஜய் பவான்னுட்டு ஆத்துக்கு போயிடுவான் ராஜா போய் எதிரி நாட்டு ராஜாவோட ஃபைட் பண்ணுவார் ஃபைட் பண்ணி வேலை பல்ப் மாட்டிக்கின்னு ராஜா வாங்க போட்டு தள்ளிட்டாங்கன்னு வைங்க எதிரி நாட்டு ராஜா வருவார் நாட்டுக்குள்ள வரும்போது முதல்ல நிக்கிறது யாருன்னா நம்மவா தான் புது ராஜா வராரு இல்ல வந்ததும் வந்து விஜய் பவாரி விஜய் பவாரிடுவாங்க அண்ணன் சொல்றாரு பாருங்க நாய் நாம வளர்க்கிற நாய் அதாவது இவர்கள் தலைமையில் வைத்து கொண்டாடும் அந்த மத தர்மத்திலேயே வந்து என்னடா சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிராமணர் வந்து ஏறுவிடக்கூடாது அவர் விதைக்கக்கூடாது அறுக்கக்கூடாது உஞ்சி விருத்தி பண்ணி சாப்பிடணும் உஞ்சி விருத்தினா என்ன வேலி சந்தில் விழுந்து கிடக்கிற தானியத்தை பொறுக்கி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்ப 
பிராமணாலை வளர்க்கறது எது சமூகம் சமூகத்துக்கு இப்ப இவருடைய வகாபலியர்கள சொன்னா நாய் சமூகம் வளர்க்கிற நாய் விசுவாசமா இருக்கணும் ஆனால் இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு நீ இந்துவா நீ முட்டாளாகவே இரு பகுத்தறிவை வளர்த்து கொள்ளாது பகுத்தறிவு வாதங்களை ஏற்காது ஏத்துக்கிட்டா நீ உதவாத நாய் ஏன்னா அவங்களுடைய டிக்ஷனரி வருத்தமே தேவையில்லை இவர் வாழ்க்கையில் இனிமேல் வருந்தக்கூடிய காலத்தை இறைவன் ஏற்படுத்துவார் என்ன இதுதான் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு நூறு பேர் நியாயமான ஏழைகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் சாபத்தை வாங்கிவிட்டால் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அதுக்கு சாபத்துக்கு வந்து பரிகாரம் இல்லாத சாபமாகிவிடும் சூரியன் சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டான் அவன் அது பித்ரு சாபம் சந்திர சரியில்லைன்னு வைங்க சந்திர சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மாத்திர தோஷம் பார்க்க மாத்திர சாபம் அந்த சாபங்களை எல்லாம் அவன் வந்து நிவர்த்தி பண்ணிடுவான் அண்ணன் என்ன சொல்றாரு நல்ல மனசு புண்பட்டு சபிச்சா அதுக்கு வந்து நிவர்த்தி கிடையாதுங்கிறாரு ஆனால் அவ எந்த சாபத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணிடுவாங்க இதுதான் வந்து இந்த விவேக் காமெடி வந்து பாருங்க நாம காட்டியும் கொடுக்குறோம் கூட்டியும் கொடுக்குறோம் இதுதான் அவ ஸ்கூல் அதுதான் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் வைரமுத்து அவர்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் தெற்கத்தி பக்கம் போய் நீங்க உங்க குல தெய்வத்தை கும்பிடாதீங்க இனிமே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கட்டும் சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்கே வர முடியாது அவர் எதற்காக சொல்றேன்னா இந்துக்கள் என்றால் வெறும் பிராமணர்கள் மட்டும் என்ற மட் முட்டாள்தனமான ஒரு ஒரு மட்டமான ஒரு எண்ணத்தினால் தான் வைரமுத்து அப்படி பேசியிருக்கார் பாருங்க அதாவது வந்து டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு நாம நினைச்சிருக்கோம் ஆனா இதை வந்து கத்துக் கொடுத்ததே யாருன்னா நம்மவாதம் துபாஷிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் நம்மளால் சொல்கிறத ஒன்றும் பாதியமாக துறைக்கு சொல்லி துற சொல்கிறத ஒன்றும் பாதியமாக இங்கே சொல்லி கேப்பில் கெடா வெட்டுறது அதுதான் துபாஷி இப்போ வந்து அண்ணன் என்ன என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஆண்டாள் இது வந்து கற்பனை பாத்திரம் அப்படின்னு ராஜாஜியே சொல்லியிருக்காரு ராஜாஜி யார் அவா சக்கரவர்த்தி திருமகன் அப்புறம் இந்த அது என்னது மகாபாரதத்தை கூட எழுதியிருக்காரு ஏன்னா நாட்டுக்கு ரொம்ப அவசியம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் படிச்சுட்டா ராக்கெட் விடலாம் அந்த ராஜாஜி சொல்லியிருக்காரு ஆண்டாள் ஒரு கற்பனை பாத்திரம்னு ஆனா அண்ணன் சொல்றாரு பாருங்க தெற்கு பக்கம் போன அங்க கும்பிடுற சாமி எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் உயிருடன் வாழ்ந்த உடல் தாங்கி வாழ்ந்த நம்ம மூதாதைகள் எதுக்கு எதுக்கு முடி போடுறாங்க பாருங்க இதான் வந்து கோத்து விடுறது இந்த மனுஷன் அதாவது வந்து அண்ணன் அண்ணன் எஸ் வி சேகர் அவர் பேசி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவரே சொல்லியிருக்காரு பாருங்க என்னது வியாதி பிடிச்ச வாங்கி எடுத்த மாதிரி தான் அதாவது கருமத்தையெல்லாம் எதுக்கு நாம் அந்த நாத்தத்தெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இதோட விட்டுருவோம் போயிச்சு போட்டோம்